राज्यसभा सांसद श्रीमती शांता छेत्री हमीस एक साक्षात्कार को रूप में हाई मैं ध्यान यहाँ तैयार रहे धीरेला स्वागत जाना विशेष आज तब यहाँ छमेल बजार को एटा सावजनिक भवन में कार्यक्रम में आई रहने भाई विशेष आज को के कार्यक्रम रहे थी रे कार्यक्रम यो तब नहीं आने कार्यक्रम के रहे सर्वप्रथम मूर्ण ये प्रेस का चैनल लाई मर्वप्रथम होली को उपलक्ष में सबला शुभकामना टकर चाहूँ साथ साथ ही हम संपूर्ण पहाड़वासी तराई डुवर्स में बस्ने जी हम वेस्ट बेंगल अारतवर्ष अरे छर बस का जनता जी आज होली पर्व हो अज वसंत पंचमी आज को उपलक्ष में म सब हार्दिक मेरे अभिनंदन टकरा तपाई जी प्रश्न मैं राख्ह मत सद मैंने कोशिश कर आज विशेष मैं मैं तो राखे होना रटी को तर्फब यह राखे एटा सभा हो आर आर ब्लक अंतर्गत यह छ माइल पर्च र छ माइल को एटा कम्युनिटी हल में आज सभा राखे जो स्वयं तब स्वयं आने आएर देख्ह हई यो सभा कें राखे हो रो विषय में मैं बेसी रूप में जानकारी मन चाहन्न रहा पार्टी को गेट टुगेदर हो आज वसंत पंचमी सब होली को पर्व में मैं उपस्थित होना सके मैं आज खुशी लगी रहे जो आर आर ब्लक को जो अध्यक्ष हई फिलहाल आज भाग एक हफ्ता अगड़ी मत आर आर ब्लक को अध्यक्ष संगसंग सिंगीताम ग्राम पंचायत अंतर्गत पड़ने धेरे टीएमसी का कैडर ने राजीनामा सामूहिक रूप में एट राजीनामा दस में के भूँ अब सिंगीताम तो एटा ग्राम पंचायत हो है यो आर आर ब्लक में एगार वा ग्राम पंचायत छेस में सिंगीताम को एटा विदउट एनी सिग्नेचर मार्फत नहीं एटा पठाई थी अभी तेस हम एंटरटेन छेन क्योंकि एगार वा ग्राम पंचायत में एटा ग्राम पंचायत पूरा ने संपूर्ण रूप से क्योंकि वहाँ को हस्ताक्षर के थे आर आर ब्लक को अध्यक्ष अब वहाँ को निजी अब असुविधा असुविधा होगा अरे के कारण मैं ठा चेन रहाँ ने अब दिवक थी रहा वहाँ को रेजिग्नेसन मैं कलकत्ता में भी पठाईदे नई हो रहा अब कलकत्ता 
को अब हम हेडक्वाटर तो अब कलकत्ता नहीं हो अम नेत्री मोटा जस्ट टीएमसी पार्टी को सिपाही हो हमी सब सिपाही भर नहीं हम काम कर रहा आज को होली को पर्व में सबजना खुशियाली मनाई रखा है आज हमी पार्टी को गेट टुगेदर कर सबला नहीं अब तब हर एक टीका लगाई दिए मैं है एटा वसंत पंचमी को उसमें है होली को पर्व में रहा गेट टुगेदर हम कुछ पार्टी को जस्ट एट गेट टुगेदर मत हो जो आर ब्लक एक जो अध्यक्ष ने राजीनामा दिया पार्टी कति को दखल होगा तब स्वयं तो हेन भाई है आज यो छम्युनिटी हल में कच्चा कच भैर संपूर्ण इलाका हमारा नेतृत्व बिंद आया है एगार वा ग्राम पंचायत में सिंगरी ताम का मानस भन्न पे मैं छेन दीदी अब प्रकार के पहाड़ में जल्दो बल्दो कुछ जो पर्जा पट्टा को आई रहे हि रिशेष ये पहाड़ में धेरेवटा छियासी वा कमान चल अचल कर हेन मस्ति मत धोत्रिया टी गार्डन में गए थे अभी जहाँ चाहे अब पर्जा पट्टा को कुरा अभी तैंक धोत्रिया को मुनि रालासन टी गार्डन छि मत हमारा राज्य के मुख्यमंत्री आने भाग थे है अब यह पर्जा पट्टा को विषय अब गहन चीज नहीं हो रहा वहाँ स्वयं भन्न भाग वहाँ स्टडी करें नई अरुण थपर कह दिपर्ने हो भूर भाई रही मैं ये विषय में मैं भन्न चाहिए अब यही पर्चा पटे कस धेजा यहाँ इसमें असंज असमंजस्य में पड़ रखे जो साधारण उ मानस कस पर्जा एकदम अथेन्टिक हो भाषा कसले होना इस हमीला रिफ्यूजी बना भनी रख एक्चुअल में तैयार को जो शीर्ष नेतृ नेता भन या हम पश्चिम बंगाल के राज्य के मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री ले पर्चा पट्टा चाहे सही हो भाई दी रहे तर जनता अन्ोल में इसमें के भन चाह मैं लग् कि अब यह जनता अन्ोल में हो नुन नाम हो कभी मैं पंद्रह वर्ष म एमएलए थे ते बेला लेफ्ट फ्रंट को गवर्नमेंट थी ते बेला पर्जा पट्टा को कुरा चले थी रेत बेला को समय में हम वेस्ट बेंगल को वाम फ्रंट सरकार ने कहीं पहाड़ को हित को लगी काम करेन अभी साथ साथ ही कम बस्ती भो फरेस्ट भिलेज में बस्ने भो अ जो चाहे भूमिहीन मानसर है पहाड़ में जो उन्नीर को लगी कहीं उ सोचे तर जब दुई हजार एगार में हम टीएमसी पार्टी को सरकार आयो अस को पश्चात हमारा राज्य के मुख्यमंत्री हमारे नेत्री ममता बनर्जी पहाड़ में धरचोटी आएर पहाड़ को मानसर को दुख सुख सब कुरो में वहाँ बुझ्भक रहा जे काम करम्रे नई काम करूँ भाग जो मैं लग् तब विश्वस्त हो पर्जा पट्टा ने साँच हम जो पहाड़ वहाँ अस्त नहीं भन्न भाग कि अस्त अस्त मत कहो अस्त कति तारीख आने भाग सिलगढ़ी में आक कति तारीख कति तारीख हो तब में आने भाग थे ए अच्छा अस्त मत अस्त फेब्रुअरी महीना में आने भाग कंचनजंगा स्टेडियम कंचनजंगा स्टेडियम बार तब सायद हो तब को प्रेस को मीडिया भी वहाँ भाग कि वहाँ यह विषय अज अध्ययन कर टी गार्डन में दि पर्ने हो वहाँ भाग साथ साथ ही अब धरचोटी ना आएर वन बस्ती में बस्ने मानस पर्जा पट्टा दूर धर हम यहाँ भूमिहीन धरें नहीं वहाँ पर्जा पट्टा दि नहीं तो ठूल कुरो हो जबकि भारत को भारत मत है हम वेस्ट बेंगल में मैं अगि नहीं भनी हाल कि मंद्रह वर्ष को एमएलए होता खेल हम वाम फ्रंट सरकार ने कहीं थे जो हम टीएमसी पार्टी को सरकार ने इसलिए हमें मनु रिशेष पर्जा पट्टा में अब धेरे पार्टी हाई इसमें रिफ्यूजी लेकिन रिफ्यूजी पट्टा हो इसलिए भोलि दिन में हम जो डिमाण में धक्का पड़ पर्चे मेची भी कटा भाई कुरा आई रहे इसमें के भू 
मेची कटाने पाओं तो पैल कटाने थे तो है छियासी को दशक में हमने आंदोलन भेक हो दुई हजार सात देखि को भी भेक हो दुई हजार तेरह में भेक हो दुई हजार सत्रह में भेक हो अब अल्ले तो दुई हजार तेईस भाग अब कटाने भाई तो कहीं कटाने थे अभी रोरा में म एकदम एकमत छ राज्य सरकार ने एवं बिल पास कर एप्लाई कर बंग भंग होने बिल पास अप्लाई कर भारत को केन्द्र सरकार में चाह बीजेपी सरकार बीजेपी सरकार ने बीजेपी पार्टी ने हम पहाड़ दुई हजार उन् नौ देखि को अल्लेम झुट्टा राजनीति कर हम पहाड़वासी इमोसन में इमोसनली राजनीति कर तीन पटक एमपी जिता पठा को न नपठा को है तर के कर सकेन रही आएर उ अब घरी के भाई घरी दाजीलिंग पीपीएस दू भरी हमी अलग बना भरी नर्थ बेंगल बिहारस गाबे एट स्टेट बना भो सब झूठ को राजनीति हो रो झूठ को राजनीति लेकिन के होता हम पहाड़वासी को अब हम सीधा स सरल मानस अब नेचरली अब यो वेस्ट बेंगल लेजिस्लेटिव एसेंब्ली कंस्टिट्यूसनल बडी हो रिजोल्यूसन लियान ही सकता तो रिजोल्यूसन लिया अब तेस में तो हेन बीजेपी ने आपको मत यस नो भाई कें विरोध कर पर्ने थो या तो होता भू पर्ने थो तो कने तो यह मश्न करना चाहूँ बीजेपी को पार्टी बीजेपी पार्टी को एमपी मंपी है एमएलए मन चाहूँ क्योंकि हमी तो हमी तो लेजिस्लेटिव एसेंब्ली को मेम्बर है तेजे ये बुझ् पर्च यहाँ पहाड़ को नेता बुझ् पर्च बंग भंग हो जो रेजुलेसन एडप गए तो अलगसम के विरोध भैन तर इस जो प्रकार विरोध भाग मीन्स अब लेजिस्लेटिव एसेंब्ली में हम वेस्ट बेंगल को लेजिस्लेटिव एसेंब्ली में तीनजना एमएलए पहाड़ का दाजीलिंग खरसांग कालिपुंग का रही कहीं मत प्रकाश कर रो अब पहाड़ में जी अब राजनैतिक दल वहाँ नेता जो भी हो जो भो मानसला एट आईवास कर आज पार्लियामेंट में कुछ रेजुलेसन लिया अब तो रेजुलेसन को विरोध में हम बोल सकते नबोल सकते है अब तो बोले तो उन् को लुकआउट हो रहा इस हम पहाड़ मानसला भ्रम में पार्न हो आजसम तो आजसम कसले मैं देखा खेल कने जब एमएलए थे दुई नाइन्टीन नाइन्टी सिक्स देखि को लेकर दुई हजार एगारसम जी बेला दुई हजार सात देखि को आंदोलन सुरू भाग तो भाग अगि मैं गोर्खालैंड को आवाज उठाक हो गोर्खालैंड होने उठा थे जबकि मत बेला जीएनएलएफ को एमएलए थे अभी जीएनएलएफ को एमएलए हो दुई हजार सात में जब आंदोलन सुरू भाग ते बेला मैं बोले थे तेस को बाद में दुई हजार को एगार में जी एमएलए भे अब उन्नी भेन मांद तर मैं बोले तर अ टीएमसी पार्टी को नेतृत्व में छु मैं टीएमसी पार्टी में मैं काम कर जनता को सेवा कर हम टीएमसी पार्टी को जो प्रिंसिपल छ अब्जेक्ट छाला नहीं फलो कर काम कर जो प्रकार के गोर्खालैंड को लगी जो आंदोलन करते आई रह साधारण मानस भन या यहाँ को नेतृत्व वर्ग भन तर आज एवं बंग भंग हो दाजीलिंग बंग भंग हो जो रेजुलेसन के हम पहाड़वासी जनता ने बुझ् पर्च बुझ् पर्ने समय आक बुझ् पर्च 
भन्छ गोर्खाल्यान्ड प्रतिको इमानदारी त छैन भन्ने के त्यो त अब तपाईँले नै अब एनालाइसिस गर्नुहोस् मैले के भन्नु मलाई त यसमा मैले केही बोल्ने त कुनै आवश्यक पर्छ जस्तो मलाई लागेको छैन अब यहाँ बस अनि दिदी अब यो कुरा सँगसँगै अब अर्को कुरा म आइहाल्नु है र विशेष अहिले जुन प्रकारको यो पाहाडभरि भएको जुन प्राथमिक पाठशालाका जुन बन्द हुने क्रम चलिरहेको छ है त्यसमा चाहिँ के छ त हेर्नुहोस् अब म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि आज खाली पाहाडमा मात्रै नभएर सम्पूर्ण पश्चिम बङ्गालमा नै प्राथमिक शिक्षा जो प्राइमेरी स्कुलहरूतिर जो नानीहरू छ सङ्ख्या घटेको छ आज पाहाडमा नै हेर्नुहोस् न एउटा प्राथमिक स्कुलमा स्टुडेन्ट पाँचजना छ तर टिचर दसजना पनि छ कोही जग्गामा पाँचजना पनि छ र यो अवस्था भएको छ खाली पाहाडमा मात्रै नभएर सम्पूर्ण पश्चिम बङ्गालभित्र नै होला मलाई जहाँसम्म लाग्छ सम्पूर्ण भारतमा पनि यस्तै होला जस्तो मलाई लाग्छ भनेपछि अब त्यो जुन प्राथमिक पाठशालाको शिक्षकहरू छ उनीहरूको लागि चाहिँ राज्य सरकारले के सोचेको छ अब यस्तो छ कि हाम्रो यहाँ दार्जिलिङमा त जिटिए छ अनि जिटिएको अन्तर्गत यो प्राथमिक शिक्षा हो होइन शिक्षा उनीहरूको अन्तर्गतमा पर्छ र प्राथमिक शिक्षक बोर्ड जुन छ अब उहाँको अब प्रेसिडेन्ट जो हुनुहुन्छ उहाँले निश्चय नै यसलाई उहाँहरूले निश्चय नै यसलाई हेरेर केही निर्णय लिन्छ भन्ने म आशा गर्छु हुन्छ दिदी यति समय दिनुभयो है हवस् थ्याङ्क यू सो मच पक्षबाट के छ कि तपाईँलाई पब्लिकलाई आफ्नो पक्षबाट के भन्न चाहन्छु हेर्नुहोस् अब अब हामी त पाहाडमा शान्ति चाहन्छौँ अहिलेसम्म शान्ति नै छ अनि हाम्रे नेत्री ममता ब्यानर्जीले जुन प्रकारले पाहाडलाई मात्रै नभएर सम्पूर्ण तराई डुवर्स जङ्गल महलदेखिको लिएर समुद्रमा बस्ने जङ्गल सुन्दरवनमा बस्ने मानिस सबैलाई नै एक प्रकारले नै उहाँले एउटा विचार गरेर काम गरिरहनु भएको छ आज हेर्नुहोस् प्रत्येक घर घरमा लक्ष्मी भण्डारदेखिको लिएर जन्मेकोदेखिको मृत्युसम्म नै हाम्रो मानिसहरूलाई एउटा प्रावधानहरू पाउने सहुलियतहरू दिइरहनु भएको छ त्यसको लागि हामी एकदमै आभारी छौँ अनि हाम्रो मानिसहरूले पनि बुझ्नुपर्छ अब अब भावनाको राजनीति गरेर होइन यथार्थको राजनीति गर्नुपर्छ यही नै मेरो हाम्रो पाहाडवासी जनतालाई यही नै मेरो सुझाव अनि मेरो भनाई पनि यही नै हो यही नै म भन्न चाहन्छु धन्यवाद नमस्कार